ओके तो आज के आपने दर क्लास बेशु बड़ा होगा ना छोटू क्लास हम लोग ब्लड टूल एंड अच्छे इसमें आस्तु शापने टूल एगो लोग बहुत क्लास से चिल आके ओके आसे अच्छा आपने डोस टूल अच्छा बांड टूल एंड अच्छे आपने स्पॉन्स टूल हम लोग देखे टूल बोलो है इमेज रिचार्ज तो कुत्ते वाले बने इमेज रिचार्ज मानो करन जब आपने एक टी माने मुख्य दागा से उन टीमेज नहीं है और अगर एक टू रिटेस्ट करे सुंदर करे बस परवती दुई टाइम में सेक्शन तो मिले आफ्टर बिफोर करे अपने बीएन साफ लगते होते वाले माने प्रैक्टिस करते थे क्या आफ्टर बिफोर प्रैक्टिस करते थे क्या एक गुला एक हम जेट टूल गुला सीखते से ना एक शॉप गुलो होचे इमेज रिटेस्ट ओके, सो अमरा तस्वीर भी नहीं आशी, अच्छो भी जो ना इखने एक ता साइड ऐसा हमरा इस साइड तक यूज़ करते वाली, जब हम उसे नाम टा ओके ए साइट थे का हमारा विभिन्न ईमेल्स ऐसे दिए नीते वाली चाहे मिस्टर डाउनलोड करिए देखिए क्या अवस्था अच्छा देखन ए मिस्टर दे आम राइट टूल गोलो बहुत अच्छा ट्राय करो ओके एक है ना डॉस टूल जेटा एवं हमसे बांड टूल दास टूल बांड टूल कौन था तो देखने को इसमें क्या लगे जो दास टूल है ना जो कि बांड टूल शेष ऐसे स्पॉन्स टूल तो एक दास टूल की कास्ट करे दास टूल होते हैं इतना हम लोग तो शोहाज़ बोलेंगे तो इतना होते हैं लाइटिंग नहीं कास्ट करे और तब कुने एक टू निर्दिष्ट पॉइंट देखा जाए तो आर्ट लाइटिंग तो हमरा ये बांड टूल टके यूज़ करते वाले, ओके? तो डास्ट टूल हमने क्या नहीं यूज़ करते वाले? जब हमने टू लाइटिंग करा जन्म हो, हमने ये तो जो दी एग्जाम्पल लिखे हुए देखे, तो फिर पहले में हमें ये लिया टके ये तो डुप्लिकेट कर लेंगे, कंट्रोल जे दी, ओके? अच्छा, एक है ना देखें जब औ तो हम जो दिच्छा है जो मासल्स गुला हमें आरेक टू मान आरेक टू जाने भालोबर बुझा जाए शेख कास्ट ऐगन हमरा कोट्ते वाली तो एक आस्ता कोट्ते वाली की टूल दे हमरा ये लाइट लाइटिंग अपना रखी करे डास्ट टूल दे ऐटा कोट्ते वाली सो हमें खान डास्ट टूल सिलेट कलम सिलेट कलर कोर हम देखने देन अच्छे ए जगह रखेंगे टा मासल्स तो ए जगह टा हम राइट टू लाइट कर दे दे बड़ी जगह ओके इखने एक टू मासल्स है सर सो ये बागे टा कम रा लाइटिंग कर दे दे बड़ी अच्छा तो हम रा डास्ट टू तो बुझते वाला हम 
তার কোন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যদি আমাদের যদি একটু লাইটিং করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডাস্ট টুল দিয়ে এটাকে লাইট করতে পারি তার মানে আমার ডাস্ট টুল কি করতেছে আমার নির্দিষ্ট পিক্সেল কি করতে আপনার ডাট করে দিচ্ছে মানে উজ্জ্বল করে দিচ্ছে এখন যদি আমরা এই বান টুলটা দেখি পরে যে বান টুল আছে এটা হচ্ছে বান টুল বান টুলটা কি করতেছে দেখেন আমার এই মাসেলসের মাঝখানে এখানে একটু শ্যাডো আছে না কালো অংশ এই শ্যাডো গুলাকে সে আর একটু ইয়া করে দিবে ডিপ করে দিবে মানে আর একটু ডার্ক করে দিবে তাহলে আমার ডিফারেন্টটা আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যেমন আমরা এখানে যদি এই বান টুল দিয়ে আমরা যদি এখানে একটু ড্রাগ করি এই জায়গাটা ড্রাগ করে দেখেন আর একটু কালো করে দিচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না দেখেন এখানে একটু মানে এখানে একটু শেয়ারও আছে তো এই জায়গায় যদি আমরা ড্রাগ করি এই জায়গাটা আর একটু কালো করে দিচ্ছে তো ইমেজ ডিটাচ করতে গিয়ে আমাদের দেখা যায় আমি কিন্তু আগে বলছি যে আমরা একটা ইমেজ ডিটাচ করতে গেলে কখন কোন টুলটা ইউজ হবে সেটা কোনো নির্দিষ্ট করে না আমার ইমেজের কোয়ালিটি অনুযায়ী আমাকে টুলগুলো আমাকে ইউজ করতে হবে তো এই জায়গাটা একটু হালকা শেয়ারও দিতে পারি যেহেতু এখানে একটি মাসেলসের মাঝখানে একটু জায়গা আছে গ্যাপ আছে তো এই যে হালকা শেয়ারও দিতে পারি এখন এখানে একটা বিষয় আছে এই হচ্ছে ডাস্ট টুল এবং বাউন্ড টুলের কাজ এগুলো তো ইমেজ রিচার্জ করতে গেলে আরও কাজ করা যায় বাট মূলত এটাই তো বেসিক কাজ এটা তো দেখেন এখানে যে বিষয়টা আমি নর্মালি এখান থেকে যখন আমি ইয়ে করতেছি আমি ডাস্ট টুল দিয়ে আমি যখন এখানে কাজ করতেছি তখন আমার এটা একটু বেশি লাইটিং হয়ে যাচ্ছে একটু বেশি লাইটিং হয়ে যাচ্ছে না দেখেন এটা পর্যায়ে কিন্তু অনেক সাদা হয়ে গেছে সে এই জায়গায় দিতে গেলে দেখেন একটু বেশি হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে আর একটু মানে আমার যে স্ক্রিন টোনটা আছে স্ক্রিনের সাথে যেন আর একটু অ্যাডজাস্ট হয়ে কাজটা হয় সেক্ষেত্রে এখানে একটা টেকনিক ইউজ করা যায় এটা টেকনিক কীভাবে ইউজ করা যায় আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম উপরের লেয়ারটাকে ডিলিট করে দিলাম যেটাতে আমরা টেস্ট করলাম ওকে সো এখানে আমরা কি করতে পারি একটা নতুন একটা লেয়ার নিলাম ওকে নতুন লেয়ার নিয়ে এখানে আমরা কাজ করব যে এটা একটু চালিয়ে লিখে নিতে পারেন বা যদি মনে রাখতে পারেন ভালো শিপ ধরে আমরা ব্যাক স্পেস চাপ দেব ওকে শিপ ধরে যখন ব্যাক স্পেস চাপ দিলাম তখন আমাকে একটা একটা পপ আপ একটা মেনু দিছে এই জায়গায় সো এই জায়গায় আমার একটু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যদি আমি যাই এখানে কয়েকটা অপশন আছে সো এর মধ্যে একটা অপশন আছে ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে সো এই ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে দিয়ে আমি আমার যে নতুন লেয়ারটা নিলাম সেই নতুন লেয়ারটাকে ফিল করে দিব সো আমি এটাকে ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে দিয়ে আমি এটাকে ওকে দিলাম তখন দেখেন আমার এটা ফিল হয়ে গেল না এখন আমি কি করব আমার যে এই যে লেয়ার এই লেয়ারের মধ্যে গেলে আমার এখানে কিছু অপশন আছে জিনিসগুলো দেখবেন এখানে হচ্ছে একটা অপশন আছে যে এখানে নর্মাল একটা মুড আছে এটাকে এই যে অপশনগুলো দেখছেন এগুলোকে বলা হয় লেয়ার মুড মনে থাকবে লেয়ার মুড আমি যখন আমি যদি এই লেয়ারে যাই তাহলে দেখেন আমাকে দেখাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সো এখানে যখন আমি নতুন লেয়ারে গেলাম তখন আমাকে এখানে এটা ওপেন হয়েছে সো যখন এখানে ক্লিক করতেছি প্রথম আমার কি আছে নর্মাল মুডে আছে সো দেখেন আমার এই যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটা যখন আমি ফিল করলাম গ্রে কালার দিয়ে আমার কিন্তু নিচের যে ইয়াটা আছে যে আমার যে ইমেজটা ছিল সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তাই না কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এই লেয়ারটা আমি অফ করব না লেয়ারটা অন থাকবে বাট আমার নিচে যে লেয়ারটা আছে ওই লেয়ারটা যেন দেখা যায় সো এই কাজটা করতে হলে আমাকে এখানে লেয়ারের যে মোডটা আছে সে লেয়ারের মোডটা একটু চেঞ্জ করে করে দেখতে হবে যে কোন মোডে গেলে আমার নিচের অবজেক্টটা দেখা যায় সো এখানে আমি গেলে দেখা যাচ্ছে ওভার ওভারলে একটা অপশন আছে লেয়ার মোড ওকে সো আমি যখন ওভারলেটে ক্লিক করব দেখেন তখন কিন্তু এই লেয়ারটা কিন্তু অন আছে অন আছে না আমি কিন্তু চোখ অফ করি না এই যে চোখ কিন্তু অনই আছে আচ্ছা তাহলে কিন্তু আমার নিচের যে আপনার ইয়াটা আছে এখন কিন্তু এটা কি দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি আমি বানটোটাকে ইউজ করতে পারি আর এই দস্তটাকে ইউজ করতে পারি দেখেন এখন যদি আমি এখানে ড্রাইভ করি তাহলে কিন্তু খুব বেশি পরিমাণ হইতেছে না আমার স্ক্রিন টোনের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে তখন এটা কাজ করতেছে এটা হচ্ছে একটা টেকনিক আমরা রিটার্চ করতে গেলে এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো এখন আমি এখানে এই যে বডিগুলো আছে আমি একটু মাসেলটা ইয়ে করে দিই ওকে এই জায়গায় মাসেজ আছে সো এই জায়গায় আমি ড্রাগ করে দিলাম এখন আমি বান টুল দিয়ে আমি এটাকে এই জায়গা তার একটু ড্রাগ করে দিব ওকে 
এবং হচ্ছে ডাস্ট টুল দিয়ে আমি পারলে আর একটু লাইট করে দেব ওকে এখন আমি যে কাজ করলাম এটা আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার কাজ অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কিনা আমরা এখানে আফটার বিফোর দেখতে পারি আমরা যদি লেয়ারটাকে অফ করে দিই দেখেন পূর্বে কি ছিল এখন কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না আফটার বিফোর সো আমরা একটা কাজ করলাম কাজে কোনো কিছু হইলো কি না আমরা এইভাবে এটা দেখতে পারি যে আমরা আফটার বিফোর দেখতে পারি যে এটা ছিল আমাদের বিফোর এখন আমরা যখন এখানে কাজ করলাম একটু রিটার্চ করলাম রিটার্চ করার পর আমার এখানে কি দেখাচ্ছে বিফোর দেখাচ্ছে তার মানে আফটার দেখাচ্ছে সো এইভাবে আমরা আমাদের কাজের কোয়ালিটিটা দেখতে পারি कलर से पोर्टफोलिओ सबमिट करते हैं तक जो समस्त वेबसाइट इमेज नहीं अपना क्या करें तक इमेज টেক্সট লেখা জায়গা থাকবে না ওই জায়গায় এই ইমেজের লিঙ্কটা দিয়ে এটা ক্রেডিট দিয়ে দিতে হবে যে ইমেজ ক্রেডিট ফর এই ইমেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিলে তখন কপি রাইটের ইস্যু আর থাকবে না ঠিক আছে কিছু কপি রাইটের ইস্যু আছে সো সেই জন্য এটা করতে হবে আচ্ছা এই ইমেজটা আমি নিয়ে আসি এটাকে আমি একটা ডুপ্লিকেট করে নিলাম ওকে এখন আমি যাব হচ্ছে এখানে স্পন্স টুলে যাব অ্যাকচুয়ালি স্পন্স টুলে কী কাজ করছে দেখ স্পন্স টুলে যখন আমি গেলাম ওকে আমার এখানে অপশনগুলো চলে আসছে না ব্রাশের মতো এখানে একটা ব্রাশ অপশন আছে আর কিছু অপশন এখানে আছে সো এখানে দেখেন এই যে মোড যে অপশনটা আছে এখানে দুইটা মোড আছে একটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড একটা হচ্ছে কি ডিসেচুরেটেড তা আমি এখানে স্যাচুরেটেড অবস্থায় থাকলাম স্যাচুরেটেড অবস্থা থেকে আমি এই এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এখানে একটু দেখি ব্রাশটা একটু বড় করে নিই দেখেন এখানে কি হইতেছে বুঝতে পারতেছেন কালারটাকে আর একটু ডিপ করে দিচ্ছে অর্থাৎ আমার যে কালারটা ছিল সে কালারটাকে সে আর একটু ডিপ করে দিচ্ছে এটা হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড এখানে এই যে ফ্লো আছে ফ্লোটাকে আমরা চাইলে একটু বাড়াই নিতে পারি ওকে বাড়াই নিয়ে আমরা এখানে করতে পারি सदा कलो कर दी ओके क्लियर तमेंपन्स टुल स्पन्स टुल करते एक इमेजर कलर टाके सेचुरेटेड करते डिसेचुरेटेड करते स्पन्स टुल
আচ্ছা দেন হচ্ছে হিস্ট্রি ব্রাশ টুল এন্ড হচ্ছে আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ টুল এটা এটাই থাকবে মানে একটি জিনিস দেওয়া থাকবে এটাকে যে কথা বলেন আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে হিস্ট্রি ব্রাশ টুল হিস্ট্রি ব্রাশ টুল অ্যাকচুয়ালি কি সো আমরা হিস্ট্রি ব্রাশ টুলে যাব ওকে হিস্ট্রি ব্রাশ টুলে যাওয়ার আগে দেখেন হিস্ট্রি দেখি অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রি দেখা হচ্ছে আমরা প্রথম ক্লাসে না জানি হয়তো দ্বিতীয় ক্লাসে দেখছিলাম যে আমরা যে আন্ড্রো করি না একটা কাজ করার পর এটাকে আমরা আবার ব্যাগে ব্যাগে যাই না সো এটা কিভাবে হয় এটা হচ্ছে ফটোশপ বাই ডিফল্ট একটা অপশন আছে আমরা যে কাজগুলো করি সে কাজগুলো সে কি করে রেকর্ড করে রাখে সেভ করে রাখে তার সেটা কিভাবে করে নর্মালি এখানে আমরা এই জিনিসটা মানে ফটোশপের বাই ডিফল্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ বার এটা আমরা চাইলে আন্ড্রো করতে পারবো বাট আমরা যদি চাই এটা এটা বাড়াবো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে প্রেফারেন্স থেকে ইন্টারফেস থেকে পারফরমেন্স আমরা যেতে পারি পারফরমেন্সে গেলে আমাদের এখানে অপশন আছে হিস্ট্রি স্ট্যাটাস ওকে সেখানে বীজ দেওয়া আছে বীজ দেওয়া আছে মানে আমরা বিশ বার আমরা একটা কাজকে আমি আন্ড্রো করতে পারবো ওকে মানে বিশ বার পর্যন্ত আমি পিছনে যাইতে পারবো এটা হচ্ছে চাইলে আমরা এখান থেকে এক হাজার পর্যন্ত করে দিতে পারি যদি আমরা এখানে এক হাজার করে দিই তাহলে আমার কম্পিউটারটা অনেক স্লো হয়ে যাবে আমার সফটওয়্যার স্লো হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা এত দিব না বিশে রাখবো সর্বোচ্চ ওকে তার মানে আমরা নর্মালি এই আমরা কি করতে পারি একটা কাজ করলে সেটাকে আমরা যদি বিশ বার পর্যন্ত পিছনে যাইতে পারি সেটা হচ্ছে কি কিভাবে কাজ করে না সেটা হচ্ছে এই হিস্ট্রি থেকে আমরা এই কাজটা পাই আর কি সো হিস্ট্রিতে কোথায় পাবো দেখেন এই যে এখানে একটা বিষয় আছে টুল আছে সো এটা হচ্ছে কি হিস্ট্রি টুল এখানে এই টুলগুলো আছে আমরা যতবার গুলো কাজ করছি এগুলো এখানে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি ওকে এর একটা অপশন এখন যেহেতু আমাদের এখানে বাই ডিফল্ট আমরা বিশ দিয়ে রাখি বা পনেরো দিয়ে রাখি পনেরো বার পর্যন্ত এখন আমরা কাজ করতে করতে এত কাজ করে ফেললাম একটা লেয়ারের মধ্যে যে আমরা চাইলেও এখন কি করতে পারতেছি না আন্ড্রো করতে পারতেছি না বা আমাদের আগ্রহ অবস্থানে যেতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমরা এই হিস্ট্রি ব্যস্তটাকে কাজ করতে পারি মানে কাজে লাগাতে পারি যেমন আমি আমরা এখানে একটা কাজ করছি না এই ঘড়িটার মধ্যে কাজ করছি না এখন ধরে নিচ্ছে আমি মানে ব্যাগে যেতে পারছি না বা কোনো প্রবলেম সো আমি চাইলে এই হিস্ট্রি ব্রাশুল দিয়ে আমি আমার এই ইমেজটাকে পূর্বের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারি এটা কিভাবে আমি হিস্ট্রি ব্রাশুলটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমি একটু পয়েন্টটা বাড়াই দিই ওকে দেন আমি এখানে জাস্ট ড্রাগ করব দেখেন ওকে আমার ঘড়িটা কিন্তু আগে অবস্থানে চলে আসছে এতটুকুই কাজ এছাড়া আর তেমন এটা কোনো কাজ নাই ওকে তো এইটা হচ্ছে আমাদের কি হিস্ট্রি ব্রাশ টুল যা দিয়ে আমাদের হিস্ট্রিটাকে আমরা পূর্ব অবস্থানে নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা এখন একটা মজার টুল আছে এটা হচ্ছে আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ টুল এটা অনেকে কাজে লাগে কাজে লাগে বলতে বিভিন্ন ইফেক্ট দিতে কাজে লাগে এই টুলটা সো এটাই আমরা দেখব আমরা একটা ইমেজ নিয়ে আসি এই ইমেজগুলো কেটে দিই সেই ইমেজ থেকে আমরা নেই এটা ডাউনলোড করি ওকে সবসময় আমরা যখন কাজ করবো অবশ্যই একটা লেয়ার ডুপ্লিকেট করে আমরা নিয়ে নিব নিরাপত্তার জন্য ওকে সো এই যে ইমেজটা দেখছেন এই ইমেজটার মধ্যে আমরা আর্ট হিস্ট্রি ব্যস্তটাকে ইউজ করব। আমরা এখানে আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ টুলে যাই আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ টুলে গেলে এখানেও কিছু অপশন আছে যেগুলো এতটা প্রয়োজন হয় না চাইলে আপনারা এগুলো বিভিন্ন মুড আছে দেখতে পারেন তবে নর্মাল মুডে রেখে এটা আমরা কাজ করব এখানে যে কাজটা করবো দেখেন আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ টুলে গিয়ে এখানে আমরা জিপ ভাবে এটা কাজ করে আমি ব্রাশটাকে একটু বাড়াই নিই ওকে একটু কমায় দিই আমি জাস্ট এখানে আমার ইমেজটা নষ্ট হয়ে গেছে না 
আচ্ছা সো আমি নর্মালি জাস্ট একটা ড্রাগ করলাম এইভাবে ঘষা দিলাম আমার ইমেজটা নষ্ট হয়ে গেছে এখন এই ইমেজটাকে আমরা আবার ফিরত আনব ফিরত আনার যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ব্রাশ সাইজটা আছে না ব্রাশ সাইজটাকে আমরা মানে এখন তো আমি এই পজিশনে রেখে আমি এটাকে কি করলাম ঘষা দিলাম তাই না এখন আমি এই যে আমাদের যে কিবোর্ড আছে কিবোর্ডে আপনার থার্ড বার্কের যে ফার্স্ট পজিশন আছে ওইটা দিয়ে আমি জাস্ট এখানে কমাবো যেমন আমি একটা ক্লিক করলাম আমার এখানে কমলো না এখন আমি আবার এখানে ঘষা দেব এইভাবে ওকে আচ্ছা মানে প্রথম দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমি আসবো দেন হচ্ছে আবার আমি মানে ক্লিক করে এখানে এক পয়েন্ট কমাবো ওকে কমিয়ে দেন হচ্ছে আমি এখানে আবার এইভাবে ঘষা দিব আচ্ছা দেন হচ্ছে আবার আমি একটা কমাবো কমা এইভাবে দিব অর্থাৎ প্রত্যেকবার এইভাবে ড্রাইভ করার পর একটা পয়েন্ট কমিয়ে দেন হচ্ছে আবার আমি এইভাবে ড্রাইভ করব ফাইনাল রেজাল্টটা কি হয় এইটাই দেখি আমার নাকি আমার ইমেজটা ফিরত আসতেছে ধৈর্যকে আসে না বুঝছেন এগুলো ধৈর্য করে করতে ঝামেলা এগুলো কিন্তু রিটার্চের মধ্যে পড়ে ওকে অনেকে এরকম ইয়া চায়
অয়েল পেন্টিং এর মধ্যে অয়েল পেন্টিং এর কাজ আলাদা আছে এটা চাই আমরা করে বলবো অ্যাকুরেট আসবে না আমি তো অ্যাকুরেট আনার আনার জন্য না একটু এমন ভাব থাকবে যে এটা মানে হাতে কেউ রং দিয়ে আর্ট করছে ওরকম থাকবে আর এখন ওরকম বোঝা যায় না কিছুটা যে রং দিয়ে হয়তো আর্ট করছে प्रैक्टिस कर मोटामुटी आज के क्लस कारण आगे क्लस पेन टुल देखो पेन टुल प्रैक्टिस करें ओके विजय तो आप रखें ये तो वैसे आपने ना मतलब उन्हें प्रैक्टिस कर बिन ठीक है सर प्रैक्टिस ना कर ले जो हाथ की लेयर होगा ना आ देखा जाता है प्रैक्टिस कर आपने आउटपुट तक की बात दी बंद तो रन एक टा इमेज निलन एक टा इमेज नहीं आपने मुख्य जो ब्राउन गुलो बाद दाग गुलो 
ভিতরে স্থান তো ব্লার করে দিলাম এটা আচ্ছা আমি ধরে নিচ্ছি এটা আমি রিটাচ করলাম হ্যাঁ জাস্ট এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পলের জন্য দেখালাম রিটাচ করলাম এখন আমি এটা এটা আউটপুট করব এর কীভাবে আমি একটা এখান থেকে ফাইল নিব নতুন একটা ফাইল নিব ফাইলটা সাইজ হইতে পারে পিকজেল অবশ্যই নেবেন পিকজেল এখানে কয়টা সাইজ হইতে পারে আমি এখানে বারোশো বাই বারোশো নিলাম बड़ कर दिल से অফ করে এটাকে আমি নিয়ে আসি এটাকে একটু আনলক করে দিই করে এটাকে এখান থেকে নিয়ে আসি ওকে এবার এনে বাস আপনি লিখে দিলেন যে এটা হচ্ছে আফটার प्रेजेंटेशन करते हैं দেন হচ্ছে এটাকে আমরা কিভাবে সেভ করব সেভ এসে গিয়ে আমরা জাস্ট জেপিজিতে সেভ করে দিব ওকে ইমেজ ওকে এইভাবে করে আমরা প্রেজেন্টেশন করবেন ওকে আপনার যখন টুলগুলো আরো সুন্দর করে শিখবেন তখন ভালো করে রিটাচ করবেন এবং প্রেজেন্টেশন স্টাইলও আপনার আরো সুন্দর হবে প্রাথমিক অবস্থা তো এক মাত্র কিছু একবার মাথায় ঢুকবে না এটা আমার বসে জাস্ট এইটা দেখালাম প্রেজেন্টেশনে আরও স্টাইল আছে ওকে ক্লিয়ার তাহলে আমি ভিডিওটা অফ করে দিয়ে আপলোড করে দিই অলরেডি